神神明三王，他们真的是神明三王。一位自诩博学的神奇，颤抖着唇齿，不敢置信的喃喃自语，他的眼中充满了震惊与迷惑，仿佛下一刻就要陷入混沌之中一般。他也曾听说过，神界域与九大界是两个不同纪元时期的世界，因为在九大界之上，还存在着一个以主神界别为主的强大世界，那是一个连时间都似乎会为之凝固的纪元。传闻在天古时期。神界狱中，遍地都是主神众神奇强者的心中，充斥着敬畏与恐惧。他们终于意识到，自己不过是九大界的沧海一粟，渺小至极。而神明界在神界狱之中，都是极其可怕的存在。那可是掌管着世间万物生灵灵魂审判的世界。它的底蕴与神秘，更是令人窒息幽暗的神明界深处，万魂牌成对列。不管曾经是多么的强大，来到了这里，都得静静等待着审判的降临。因为在那里，一切生命的意义都将得到最终的解答。我们，我们都是在做梦吗？另一名神奇的话语中透露出一丝颤音，他的手不自觉地抚上了自己的额头，试图驱散这不可思议的噩梦。然而，无论他们如何不愿接受，事实已经摆在眼前。那高高在上的神明二王已然将他们的真实身份公之于众，在这震撼的身份面前，所有的质疑都是让人难以想象的真相。众神奇强者只能默默地接受了这个令人心悸的事实。从此，九大界的神灵也算是有幸接触到了来自神界狱中那高高在上的神明二王。恶魔。没想到你还记得我们的身份，不过今日你别想走出这万界圣子之地。明九王语气变得冰冷无比，对着下方的那道大地之角喝道：“哈哈哈,哈，是吗？这里的神法封印大阵的阵眼都已经破了，你们难道还有什么大阵可以再次封印本大地？”显然，对于明九王的话中，大地之角带着一丝嘲讽之意，回答道：“能够封印住他的躯干，除了这一道神法封印大阵，任何大阵都无法再次封印他。”哼。今日我们二王来此，就是来再次镇压你这恶魔的。你的计划，我们会阻止你。明九王说着，身上的气息开始暴涨起来。随着这股气息的暴涨，他的力量也开始逐渐的展现出来。没想到你的实力比起之前似乎变得更强大了一些。看来在神明界中，你又将自己的道法进行了更深层次的领悟啊！灭神副府主也不得不佩服明九王的天赋。一直以来。神明三王个个都有着自己的强大天赋，所以见识到明九王的实力再次提升后，倒是不自觉的赞了几口。言鬼，那恶魔就交给你，这灭神副府主就交给本王吧。明九王的目光直勾勾的盯着不远处的灭神副府主，在很早之前就想会一会他了。今日这乃是最好的机会。呃，明九，他身上有灭神面具，你小心些。言鬼王倒是提醒了一下，似乎对于那道绝世神奇第一名的灭神面具感到重视，毕竟那可是能够化解一切大道的绝世神器时。造化之下，这灭神面具是绝对的无敌。在众人那震撼的目光之下，神明二王似是要与灭神副府主和那大地之角展开史前的对决了。特别是超神巅峰势力的那几位殿主，他们一直无法领悟完整的大道。今日能够见识到神明二王的对战，希望能够从中明悟到大道之法。萧炎灵动物陈武雪圣花殿殿主等人，也是带着震惊的目光，齐刷刷的看向虚空中即将激战的对决。先前能够将灭神副府主的魔掌击败，就足以证明的神明二王的强大。所以，他们也是渐渐的升起了希望。灭神副府主，接招吧！在一片虚无缥缈的空间中，明九王和灭神副府主的眼神交织，仿佛两道利剑在激荡。明九王也是将自己的绝世神器生死斩鬼戟召唤了出来，而灭神副府主也是拿出了灭神面具，戴在了自己的脸上。瞬间，那灭神面具则透出一股令人窒息的绝对威压。然而，一道紫金色的光芒从明九王的手中散发而出，随着光芒消散后，几头部位呈现出锐利的三角形，中央有一个尖锐的尖刺。刺的两侧各有一片月牙形的刃，让人不寒而栗。周围刻画着精美的花纹或图案，散发出一种极其浓厚的生死气息。只要被这鬼几刺中，上面的生死气息就算进入被刺的那人体内。只要明九王愿意，那人的生与死就会在他的一念之间。那是好浓郁的生死之气。看到明九王亮出了自己的武器后，那些众神奇强者纷纷表情各异，无比震惊的看着他手中的那道武器。就连神罗殿、天罗殿、阴阳殿等殿主，还有失去了圣花之道的圣花殿殿主。他们紧紧在生死斩鬼戟上眼扫过，他们体内的生机就出现了异常的波动，就仿佛对方是一位能够轻易的掌控他们这些人的生死一般，无比的诡异可怕。这就是明九王真正实力吗？突然，两人身形一晃，化作两道遁光，瞬间消失在原地。当在出现时，他们已在十万公里之外的虚空。对这儿，令明九王身姿挺拔，肃杀之气四溢；灭神副府主则身形若隐若现。神秘莫测空气中弥漫着强烈的玄妙道法波动，二者交手之际，每一次撞击都伴随着震耳欲聋的轰鸣，仿佛要将整个东周之地都被撼动。明九王挥动着手中的生死斩鬼戟，破空之声尖锐刺耳，锋芒所指，空间都似要被斩裂。灭神副府主则以灭神面具之力，召唤出一道道灭世之光，璀璨夺目。
仿佛能吞噬一切光明两人的身影，在虚空中忽隐忽现，速度之快。让人难以捕捉明九王每一次攻击都凝聚了生死之力，而灭神副府主则是释放出灭神之威，每一招每一式都足以让天地变色。二者在虚空中掀起的每一次风暴，都让旁观者心惊胆战。激烈的战斗不知持续了多久，明九王和灭神副府主的气势愈发高涨。明九王疾影如龙，灭神副府主面具光芒四射，两股力量在虚空中碰撞，激发出耀眼的光辉，仿佛创世神明在交锋。每一次撞击都让空间波动，仿佛下一刻就要崩裂。看来终于在一次激烈的碰撞后。两人同时后退，气息也是达到了惊人的恐怖程度。明九王眼神坚毅，面色沉稳；灭神副府主则依旧神秘莫测。灭神面具下似有暗流涌动，两人目光再次交汇，彼此都从对方身上感受到了前所未有的危险，但战意未减半分。不愧是神明三王的明九王，实力竟然可怕到这样的程度，当真是厉害。灭神副府主倒是没有小看明九王的意思，甚至对他开始夸赞起来。毕竟，对方也是一位大道主神级别的人物，而且又是神明界的神灵，他身上的生死之力倒是令他都感到心悸。如果背着一股生死之力入侵了体内，恐怕就算不死，也会受到不少的影响。明九王的力量，即便在灭神府之中，都是被公认的强大。灭神副府主，你们这些魔物，竟然还敢在大咒中搞动作，真当我们神明界不出手是吧？明九王面容严肃，声音颇为震撼，一股可怕的气息自他的周身和生死斩鬼戟上不断的散发出来。呵呵，现在的神明界还是千万年前的神明界吗？神明界已经没有了无上神，你们神明界算得了什么？灭神副府主也是直接与明九王叫嚣，毕竟他很是了解神界域的各大信息，因为他还有个真正身份，就是圣魔尊。明九王那双散发出生死之气的眼眸，以死亡之姿凝视着灭神副府主，心中有些吃惊。看来灭神府的确掌握了有关神明界中的消息，这灭神府的来历也是愈发的令人感到好奇起来。一直以来。灭神府皆是以神秘自居，很少人知晓他们的真面目是什么。不过从刚刚灭神副府主口中所说，似乎已经很明显掌握了神明界的信息。这家伙的身份的确有些不简单了。明九王已经隐隐察觉灭神府的来历了，是吗？就算没有无上神，如今的神明界也不是你们一个灭神府能够撼动的庞然大物。灭神副府主倒是一点不惧，诡异一笑道：“真的是这样吗？听说你们神明界的丰都城似乎不太安宁啊。”听到这句话。明九王的脸色终于是大变，丰都城之事，灭神副府主都知道。难道这些魔物潜入了神明界中？但是这应该不太可能。要知道，神明界可不是什么东西都可以进入其中的，活物更是无法进入，只有已经死去的万魂魂魄会在那里汇聚，进行着审判和轮回。看来你们有些手段，不过今日你更走不了了。明九王散发出一股股可怕的生死之力，流转间便是能够让所有万物神灵都接受他那一念之间的生与死。但是灭神副府主有着灭神面具，自然不会那么轻易的受到影响。灭神面具的力量可不是大道主神能够抵御住的。周围的空间中弥漫着一股股可怕的能量壁地，似乎在等待着下一波更加激烈的对决。整个万界圣子之地都为之震动起来。生驰金白帝，光乱世青春，杀气腾幽烁，寒芒气鬼神。明九王一脸决然，对着下方还在苦苦挣扎的大地之手，便催动手中的绝世神器之力。鬼脊舞动间，周身浮现出数道恐怖的鬼灵。鬼灵一出，整个天地都仿佛都变成了他们的主场。伴随着鬼哭狼嚎的声音传荡开来，几经划破天际，与风雷相应，雷霆万钧的力量凝聚于一点，无人能够挡其鬼脊的恐怖锋芒。随着明九王师展出自己这真正的底牌后，即便是灭神副府主都对其感到一丝心悸。如果自己身上没有绝世第一的神器，恐怕还真的没有把握可以战胜这位明九王生死斩鬼脊的力量。已经将灭神副府主所在的空间封锁，鬼脊直向那灭神副府主，以迅雷不及掩耳之势，在一眨眼的功夫下，一道能够斩尽一切邪物的生死之力笼罩天地。面对着明九王那全力出手的恐怖攻势，灭神副府主也不敢怠慢，立马触动灭神面具的那股诡异之力，发起抵抗。此时，灭神面具的外表看起来只是一片漆黑之色，显得非常的普通，但却隐藏着巨大的力量。随着面具上的诡异光芒闪烁间，一道道仿佛印刻在上面的复杂符文闪现而出。仿佛是诸神的纹路交织而成，变幻莫测的纹理让人不由自主的沉浸其中。每一个符文都代表着一种神秘巨大的力量。面具之上的宝石深邃如黑洞，散发出强烈的能量波动，仿佛能够吞噬一切，让人感到一丝恐惧。灭神面具散发着令人难以置信的威压，仿佛可以轻易的击败任何对手。大道都是能够被化解明九王的眼眸微微一凝，自然是感受到了灭神面具的可怕力量。这绝世第一的神器，即便是他都要小心。当即。他将生死斩鬼脊的力量爆发到极致，这一招也是他们分出胜负的一招。面对势均力敌的对手，彼此都不会隐藏任何一点实力，一出手就是全力的毁灭冲击。轰隆！
，两股绝世神器的能量碰撞之下，尖锐声音在空气中不断的回荡着。双方恐怖的交锋如同两道闪电，划破黑暗。瞬间点燃了这片黑暗的天地，明九王紧握着手中的生死斩鬼戟，感受到一股巨大的力量从脊头处传来，心中不禁暗自咋舌。这灭神面具的力量当真是诡异无比。不过明九王可不会就这样败在对方的手里，即便对方有着绝世第一的神器，在他那不屑的冷哼之下，生死斩鬼戟上的生死气息再一次的爆发，竟是将那些比起刚刚之前更加的浓郁了几分的生死之力化，为无数鬼灵紫金光芒闪烁。双方在黑暗中无尽的交锋对抗，生死斩鬼戟所显现出来的鬼灵不断的攻击对方的灭神面具之上，能量碰撞的声音持续不断的回荡在万界圣子之地中